హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ షుబ్ ఇంగ్లీష్ లెర్న్ విత్ ఫన్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము నౌన్ గురించి నేర్చుకుందాం నౌన్ అంటే ఇది భాషా భాగాల్లో మొదటిది నామవాచకం వ్యక్తి యొక్క పేరుని కానీ వస్తువు యొక్క పేరు కానీ స్థలం యొక్క పేరుని కానీ తెలిపేదాన్ని మనము నౌన్ అని అంటాం ఇట్ టెల్స్ అస్ అబౌట్ అ నేమ్ ఆఫ్ పర్సన్ ప్లేస్ ఆర్ థింగ్ ఆర్ అన్ ఐడియా ఒక ఐడియాని కూడా ఒక థింగ్ వస్తువుని మనకు పేరుతోటి పిలిచేదాన్ని మనము నౌన్ అని అంటున్నాం డెఫినేషన్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ నౌన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ప్రధానమైనది ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్ నౌన్ నౌన్ ఈజ్ అ వర్డ్ యూజ్ యాజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ అ పర్సన్ ప్లేస్ ఆర్ థింగ్ ఆర్ అండ్ ఐడియా అంటే ఫ్రెండ్స్ మనం చేతి ద్వారా టచ్ చేయగలిగింది కళ్ళ ద్వారా చూడగలిగింది మన మనసు ద్వారా ఫీల్ అవ్వగలిగిన దాన్ని వీటన్నిటిని కూడా మనము నౌన్ అని అంటాం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ రాము లైక్స్ టు గో టు జూ అండ్ సీ ద యానిమల్స్ రాము లైక్స్ టు గో టు జూ అండ్ సీ ద యానిమల్స్ రాముకి మరి జూ వెళ్ళడం అంటే బాగా ఇష్టం అదేవిధంగా యానిమల్స్ని చూడడం అంటే బాగా ఇష్టం దీనిలో వ్యక్తి పేరు మనం ఏమనుకున్నాము నౌన్ అంటే వ్యక్తి పేరు కానీ వస్తువు పేరు కానీ స్థలం యొక్క పేరుని కానీ మనము నౌన్ అని అంటాం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇందులో రాము మరి వ్యక్తి పేరు కదా ఏమవుతుంది నౌన్ అవుతుంది లైక్స్ టు గో టు జూ జూ అనేది స్థలం పేరు అంటే నౌన్ అవుతుంది టు సీ ద యానిమల్స్ యానిమల్స్ కూడా మనకి నౌనే ఈ రకంగా మనం మూడు రౌండ్స్ ఇందులో చూసాం అంటే ఇందులో మనము మూడు రకాల నౌన్స్ని చూసామంటే అర్థం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ నౌన్స్లో ఉండే రకాలు కూడా మనము అర్థం చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మనకి నౌన్స్ వచ్చేసి లెవెన్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్రాపర్ నౌన్ కామన్ నౌన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ కాంక్రీట్ నౌన్ కౌంటబుల్ నౌన్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్ మెటీరియల్ నౌన్ కలెక్టివ్ నౌన్ కాంపౌండ్ నౌన్ సింగ్లర్ నౌన్ అండ్ ప్లూరల్ నౌన్ ఈ రకంగా మనకు లెవెన్ టైప్స్ ఆఫ్ నౌన్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము ప్రాపర్ నౌన్ గురించి తెలుసుకుందాం ప్రాపర్ నౌన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ స్పెసిఫిక్గా పర్టికులర్గా ఒక వ్యక్తికి ఉండే పేరు కానీ పర్టికులర్గా ఒక వస్తువుకు ఉండే పేరు కానీ పర్టికులర్గా ఒక జంతువుకు ఉండే పేరు కానీ స్పెసిఫిక్గా వాటికే ఉంటుంది అంటే పర్టికులర్గా ఉండే స్పెసిఫిక్గా ఉండే వాళ్ళ వ్యక్తుల యొక్క పేరు కానీ వస్తువుల యొక్క పేరు కానీ స్థలాల యొక్క పేర్లను కానీ మనము ప్రాపర్ నౌన్ అని అంటూ ఉన్నాము చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ప్రాపర్ నౌన్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రాపర్ నౌన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సమ్ పర్టికులర్ పర్సన్ ఆర్ ప్లేస్ ఒక వ్యక్తి యొక్క పర్టికులర్ నేమ్ అదేవిధంగా ఒక ప్లేస్ యొక్క స్పెసిఫిక్ నేమ్ తెలిపే దాన్ని మనము ప్రాపర్ నౌన్ అని అంటున్నాము ఈ ప్రాపర్ నౌన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఎగ్జాంపుల్ రాము గీత కల్పన కళావతి ఇలా రకరకాల పేర్లన్నీ కూడాను ఊర్ల పేర్లు కూడా విశాఖపట్నం వైజాగ్ హైదరాబాద్ శ్రీలంక ఈ రకంగా అన్ని ప్లేసెస్ ముందు కూడా మనము వీటన్నిటిని నౌన్స్ అని అంటాం ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా స్పెసిఫిక్గా మనకు ఈ నౌన్స్ అన్నీ కూడా అంటే ప్రాపర్ నౌన్స్ అన్నీ కూడా తప్పకుండా మనము క్యాపిటల్ లెటర్తోనే స్టార్ట్ చేయాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఆల్వేస్ రిటర్న్ విత్ అ క్యాపిటల్ లెటర్ ఎట్ ద బిగినింగ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనం ఏ నౌన్ రాసినా సరే ఆ నౌన్ తప్పకుండా మనము క్యాపిటల్ లెటర్ తోటి స్టార్ట్ చేయాలి లండన్ రాశాను అశోక్ రాశాను ఈ రకంగా ఏ ప్రాపర్ నౌన్ రాసినా సరే మనము క్యాపిటల్ లెటర్తోనే రాయాలి ఫ్రెండ్ అశోక్ వాజ్ అ కింగ్ అశోకుడు ఒక మహారాజు అని చెప్పాను ఇక్కడ అశోకుడు అంటే ఎవరు ప్రాపర్గా స్పెసిఫిక్గా ఆ వ్యక్తి పేరు చెప్తున్నాం మనం కదా కాబట్టి మనకి ప్రాపర్ నౌన్ అవుతుంది వాజ్ అ కింగ్ ఆయన ఒక మహారాజు ఇది కూడా నౌనే కాకపోతే దీన్ని కామన్ నౌన్ కిందికి మనము తీసుకుంటాం కామన్ నౌన్ కిందికి మనము తీసుకుంటాం రెండవ రకం వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ కామన్ నౌన్ కామన్గా మనం వాడేది అందరికీ ఒకే రకంగా మనం దీన్ని వాడుతూ ఉంటాము దీంట్లో ఎటువంటి స్పెసిఫిక్ స్పెసిఫిక్గా మనం దీన్ని మనం వాడం ఫ్రెండ్ ఎలా అంటే ద నేమ్ ఆఫ్ నాన్ స్పెసిఫిక్ పీపుల్ ప్లేస్ థింగ్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి గర్ల్ బాయ్ మ్యాన్ సిటీ విలేజ్ డే రిలీజియన్ మంత్ వీటన్నిటి కూడా స్పెసిఫిక్గా ఏమి ఇవ్వలే గర్ల్ అంటే ఎవరో ఒక గర్ల్ ఒక టీచర్ ఉన్నారు ఒక అమ్మాయిని పిలవండి అని చెప్పింది ఎవరో ఒక అమ్మాయి వెళ్తారు తప్ప ప్రత్యేకించి గీతనే రమ్మందంటే అది ప్రాపర్ నోన్ అవుతుంది ఎవరో ఒక అమ్మాయిని తీసుకుని రండి హెల్ప్ చేయడానికి సమ్ ఏదన్నా అన్నప్పుడు ఏ ఎవరో ఒక గర్ల్ వెళ్తారు ఒక అబ్బాయిని పిలవండి అంటే ఏదో ఒక ఎవరో ఒక బాయ్ వెళ్తారు తప్ప స్పెసిఫిక్గా రామునే పిలిచారు అనుకోండి అప్పుడు ప్రాపర్ నోన్ అవుతుంది ఈ రకంగా మనకి వేరియేషన్ ఫ్రెండ్స్ గర్ల్ బాయ్ మ్యాన్ సిటీ ఏదో ఒక సిటీ కావచ్చు 
ఐ హేట్ సిటీ లైఫ్ అంటాను ఐ లవ్ కంట్రీ సైడ్ అంటాను కంట్రీ సైడ్ అంటే పల్లెటూరు కంట్రీ సైడ్ అంటే ఏ కంట్రీ సైడ్ అయినా అవ్వచ్చు ఐ లవ్ విలేజ్ లైఫ్ పల్లెటూరు అంటే నాకు బాగా ఇష్టమన్న ఏ విలేజ్ అయినా అవ్వచ్చు స్పెసిఫిక్గా నేను పల్లెటూరు పేరు చెప్పాననుకోండి అప్పుడు అది ప్రాపర్ నోన్ అవుతుంది ఆ రకంగా మనము కామన్ నోన్ వేరియేషన్ తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్ మనకు అబ్స్ట్రాక్ట్ నోన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే మనం కంటితోటి చూడలేము సంథింగ్ దట్ యు కాంట్ పర్సిఫై విచ్ యువర్ సెన్సెస్ మన యొక్క కన్నే కాదు ఫ్రెండ్స్ మన యొక్క ఫైవ్ ఆర్గాన్ మన యొక్క ఫైవ్ యొక్క సెన్స్ ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయి కదా వాటితోటి మనం వాటిని పర్స్యూ చేయలేము అలాంటి వాటిని మనము అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అంటాం ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మన మంచితనం అనుకోండి గుడ్నెస్ హార్డ్నెస్ హానెస్టీ బ్రేవరీ విజ్డమ్ ఇవన్నిటిని మనము మన ఫైవ్ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ తోటి మనము టచ్ చేయలేము వాటిని ఇవి అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అంటాం ఫ్రెండ్స్ థెఫ్ట్ లవ్ హ్యాట్రెడ్ చైల్డ్హుడ్ బాయ్హుడ్ యూత్ స్లాబరీ పావర్టీ హానెస్టీ హానెస్టీ ఈజ్ ద బెస్ట్ పాలసీ అని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అంటే ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఇవి మనం వాటిని పర్స్యూ చేయలేం అంటే ఏంటంటే మనం వాటిని ఫీల్ అవ్వలేం చూడలేం మన కంటితోటి చూడలేము వాటిని మనం ముట్టుకోలేము ఏం చేయలేం కాకపోతే మనకు తెలుస్తాయి ఒక మనిషి మంచితనం మనకు అర్థమవుతుంది దాన్ని మనం చూడగలమా చూడలేము హానెస్టీ ఈజ్ ద బెస్ట్ పాలసీ అన్నాను హానెస్టీని కూడా మనం చూడగలుగుతాం అంటే అఫ్కోర్స్ మనం తెలుస్తుంది మనకు కానీ ప్రత్యేకించి మనం కళ్ళతో మనం చూడలేం స్లావరీ బానిసత్వము హేట్రెడ్ ద్వేషించడము లవ్ ప్రేమ గుడ్నెస్ కైండ్నెస్ హార్డ్నెస్ ఇవన్నీ కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అవుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ మనము కాంక్రీట్ నౌన్ కాంక్రీట్ నౌన్ అంటే ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ కనిపించేది మనకి వస్తు రూపంలో మనకు కనిపించేది అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ కాంక్రీట్ నౌన్ రెండు కూడా అపోజిట్ ఫ్రెండ్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఏంటంటే మనకు కనబడినది అది కాంక్రీట్ అంటే మనకు కనిపిస్తాయి పెన్ బోర్డ్ ఫ్యాన్ వాల్ ఈ రకంగా మనకి బ్లాక్ బోర్డ్ ఈ రకంగా మనకి కనిపించేవి కాంక్రీట్ ఇప్పుడు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ కాంక్రీట్ నౌన్స్ తెలుసుకుందాం కాంక్రీట్ నౌన్స్ అంటే ఫ్రెండ్స్ ఈ మనం సెన్స్ ఆర్గాన్స్ వాటిని మనము చూడగలుగుతాం పెన్ బ్యాండ్ వైట్ బోర్డ్ ఫ్యాన్ అలాగే సంథింగ్ దట్ యూ కెన్ పాస్ యూ విత్ యువర్ ఫైవ్ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ మనం ముట్టుకోగలం వాటిని చూడగలం ఫీల్ అవ్వగలం గట్టిగా ఉందా మెత్తగా ఉందా ఇవన్నీ మనం తెలుస్తూ ఉంటాయి వీటి ద్వారా ఎగ్జాంపుల్ చూడడం యాపిల్ పెన్ బుక్ ఫ్లవర్ బ్యాంగిల్ ఈ రకంగా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే కనబడినవి కాంక్రీట్ అంటే కనిపించేవి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసాయి కౌంటబుల్ అన్కౌంటబుల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లలో వీటి మీద మనం అడుగుతూ ఉంటారు వేరియేషన్ చేసి నేను చెప్తాను దీని తర్వాత ఇప్పుడు కౌంటబుల్ నౌన్స్ మనం వీటిని లెక్క పెట్టగలం ఏ పెన్ టూ పెన్స్ ఈ రకంగా నెంబరింగ్ మనం ఇవ్వగలం ఒకటి రెండు అని ఐ మీన్ కౌంట్ చేయగలం వీటిని can be countable pen pencils a book two books three books a rakanga uncountable nouns they can't be counted what we can count cheyale example friends milk music water rice coffee we manamu oka 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 rice oka water ni anchapalem kada we manamu measurements lo chestam ivi uncountable nouns ivi countable nouns vidiki variation ipudu manamu table vesi manamu telusukundam friends కౌంటబుల్ నౌన్స్కి అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్కి మధ్య వేరియేషన్ మనం చూస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ హ్యావ్ అ సింగ్లర్ అండ్ ప్లూరల్ ఫార్మ్స్ ఈ కౌంటబుల్ నౌన్స్ని మనము సింగ్లర్లోనూ అదేవిధంగా ప్లూరల్లో మనము వాడతాం కానీ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్కి ఒకటే ఫామ్ ఉంటుంది దీనిలో ఫ్లూరల్ ఫార్మ్స్ ఉండవు వీటిని మనము ఏ అండ్ కూడా వీటిలో మనము వాడం ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఏ రైస్ అంటామా అన్నము రైసెస్ అంటామా అన్నము వన్ ఫామ్లోనే ఉంటాయి ఇవి వాటర్ అని అంటాం తప్ప వాటర్స్ అనను కదా అలాగా ఇవి అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ ఇవి తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ కౌంటబుల్ నౌన్స్లో ఎలాగంటే వీటిని మనం సింగ్లర్గా తీసుకుంటాము ఫ్లోరల్గా తీసుకుంటాం చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎ పెన్ టూ పెన్స్ ఎ పెన్ అంటే సింగ్లర్ టూ పెన్స్ అంటే ఫ్లోరల్ ఆ రకంగా మనము కౌంట్ చేయగలుగుతాం వీటిని కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటున్నాం వీటిలో మనము సింగ్లర్స్ వాడతాము ఫ్లోరల్స్ వాడతాము కానీ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ని మాత్రం మనము సింగ్లర్స్ వాడము ఫ్లోరల్స్ వాడము ఒకటే ఫామ్ అనేది ఉంటుంది దీనిలో ఏ అండ్ వాడతాం ఫ్రెండ్స్ మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ట్రీ ఏ పెన్ టూ ట్రీస్ టూ పెన్స్ ఆ రకంగా ఫ్లోరల్స్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ ద బుక్ ఈస్ ఓల్డ్ సింగ్లర్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ద బుక్ ఈస్ ఓల్డ్ అన్నాను ద బుక్స్ ఆర్ ఓల్డ్ ఈ బుక్స్ పాతవి ఇక్కడ ఫ్లోరల్ సెన్స్లో మనము వా
దీంట్లో ఫ్రెండ్స్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్లో వీ కాంట్ యూస్ ఏ యాన్ ఆర్ అ నంబర్ బిఫోర్ దెమ్ వేటి ముందు వాడము అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందు మనము ఏ కానీ యాన్ కానీ ఎటువంటి నంబర్స్ని మనము వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అలాంటి నెంబర్స్ కూడా మనం ఎప్పుడు కూడా వాడము ఏ రైస్ అంటామా అన్నం టూ రైస్ అంటామా అన్నం కాబట్టి టూ రైస్ అన్నం కాబట్టి మనము ఇవన్నీ కూడా తప్పులే కదా ఏ బ్రెడ్ టూ బ్రెడ్ అలా అన్నం మనం బ్రెడ్ అనేస్తాం అంతే ఇక్కడ చూడండి రైస్ అంటాం కానీ రైసెస్ అంటామా రైసెస్ అన్నం వాటర్ అంటాం కానీ వాటర్స్ అంటామా అన్నము ఒకటే ఫామ్లో మనము అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ని వాడుతూ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ వీటిని మరి మరి ఇప్పుడు కౌంటబుల్ నౌన్స్ అయితే వన్ టూ త్రీ అని మనము నెంబరింగ్ ఇవ్వగలం ఏ పెన్ టూ పెన్స్ త్రీ పెన్స్ అనే నెంబరింగ్ ఇవ్వగలం కానీ వీటిని ఎలా కొలవాలి మరి అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ని ఎలా కొలవాలి అంటే ఫ్రెండ్స్ కొన్ని యూనిట్స్ ఉంటాయి మెజర్స్ ఏ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ కప్ ఆఫ్ టీ కేజీ కిలోగ్రామ్స్ లీటర్స్ ఆ రకంగా మనము కొలుస్తూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ తీసుకొని ఈ ఎక్కువగా మనకి అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ ఉంటాయి ఏంటి అవి లవ్ ఫ్రీడమ్ బ్యూటీ మ్యూజిక్ ఈ రకంగా అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అన్నీ కూడా కొలవలేము మనం వాటిని అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అంటే ఏంటి మరి కంటికి కనిపించేవి కావవి మనము ఫీల్ అవ్వేవి మనం కూడాను మనం పర్సీవ్ అవ్వలేము వాటిని మన సెన్స్ ఆర్గమ్స్ ద్వారా లవ్ ఫ్రీడమ్ బ్యూటీ మ్యూజిక్ ఇవన్నీ కూడాను ఫ్రెండ్స్ చూద్దాము ఫ్రెండ్స్ మనము కౌంటబుల్ నౌన్స్ని ఎలా మనం క్వశ్చనింగ్ చేయాలంటే ఫ్రెండ్స్ హౌ మెనీ అని మనము అడుగుతూ ఉండాలి హౌ మెనీ అనే దాంతో మనము క్వశ్చన్స్ని మనం ఇక్కడ ఫ్రేమ్ చేస్తూ ఉంటాము హౌ మెనీ కంప్యూటర్స్ డూ యూ హ్యావ్ ఇన్ యువర్ ఆఫీస్ మీ ఆఫీస్లో ఎన్ని కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి అన్నప్పుడు హౌ మెనీ అనే దాంతో మనము వాడుతూ ఉంటాం ఏవి కౌంటబుల్ నౌన్లో అన్కౌంటబుల్లో వచ్చే రాగానే ఫ్రెండ్స్ మనకి హౌ మచ్ అని మనము వాడుతూ ఉంటాం హౌ మచ్ అని మనము వాడుతూ ఉంటాం కౌంటబుల్ నౌన్స్లో హౌ మెనీతో వాడుతూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ హౌ మెనీ కంప్యూటర్స్ డూ యూ హ్యావ్ ఇన్ యువర్ ఆఫీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయనుకోండి వీ హ్యావ్ ట్వంటీ కంప్యూటర్స్ ఇన్ అవర్ ఆఫీస్ అని చెప్తాం అదేవిధంగా ఇక్కడ హౌ మచ్ షుగర్ ఈజ్ ఏర్ ఇన్ యువర్ జార్ నీ జార్లో ఎంత షుగర్ ఉందని అడిగాను అనుకోండి అప్పుడు టూ కేజీస్ ఆఫ్ షుగర్ ఉందని చెప్పామనుకో అప్పుడు ఐ హ్యావ్ టూ కేజీస్ ఆఫ్ షుగర్ ఇన్ మై జార్ అని చెప్తూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ అలా కాకుండా కొన్ని ఉన్నాయి అంటే నెంబరింగ్ నువ్వు చెప్పాలని అనుకోలేవట్లే అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ట్వంటీ కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా ఆ ట్వంటీ కంప్యూటర్స్ నెంబర్ నీకు తెలీదు అలాంటప్పుడు ఎన్నో కొన్ని అయితే ఉన్నాయని చెప్పే సందర్భంలో మనము ఎఫ్ యూ అని వాడుతూ ఉంటాం అంటే ఎలా వస్తుంది దెర్ ఆర్ అ ఫ్యూ కంప్యూటర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ మై ఆఫీస్ నా ఆఫీస్లో అ ఫ్యూ అంటే కొన్ని అని అర్థం వస్తుంది అంటే స్మాల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ చెప్పినప్పుడు మనము ఎఫ్ యూ అని వాడుతూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎఫ్ యూ అంటే స్మాల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ చెప్పేటప్పుడు మనం వాడుతూ ఉంటాము ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు బండ గుర్తుపెట్టుకోవాలి దెర్ ఆర్ అ ఫ్యూ కంప్యూటర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ మై ఆఫీస్ అంటే స్మాల్ నెంబర్ చెప్పేటప్పుడు మనము ఎఫ్ యూని వాడుతూ ఉంటాము అదే మనము అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్కి వచ్చినప్పుడు ఫ్రెండ్స్ దీనిలో ఎలా అంటే నెంబరింగ్ చెప్పలేకపోయావు ఇప్పుడు రెండు కిలోల షుగర్ ఉందని ఇంతకుముందు చెప్పావు కదా ఇప్పుడు ఏంటంటే నెంబరింగ్ చెప్పకుండా ఎంతో కొంత ఉంది అని చెప్పాలి అలాంటప్పుడు ఏం చెప్తామంటే ఎ లిటిల్ ఎ లిటిల్ వాటర్ ఈజ్ ఎయిర్ ఇన్ మై బాటిల్ ఆ రకంగా నా బాటిల్లో కొంత వాటర్ ఉందని చెప్పాను ఇక్కడ కూడా తక్కువ క్వాంటిటీ ఎ లిటిల్ అంటే కూడా మనకి తక్కువ క్వాంటిటీ వస్తుంది ఈ రెండు ఎఫ్ యూ అనేది కౌంటబుల్ నౌన్స్కి ఎ లిటిల్ అనేది అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్కి ఈ రకంగా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ దీనిలో దెర్ ఆర్ మెనీ కంప్యూటర్స్ మై ఆఫీస్ అని అన్నాను అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంతకుముందు కొన్ని చెప్పాం ఇప్పుడు చాలా ఉన్నాయనుకో అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలి చాలా ఉన్నాయి అన్నాను నెంబరింగ్ ఇవ్వలే చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి అప్పుడు ఏంటి దెర్ ఆర్ మెనీ కంప్యూటర్స్ మై ఆఫీస్ లేదంటే ఎ లాట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ మై ఆఫీస్ అని కూడా అనొచ్చు రెండు రకాలుగా మనము వాడచ్చు లేదా కొన్ని ఉన్నాయి అనుకోండి దెర్ ఆర్ సమ్ కంప్యూటర్స్ ఇన్ ఇన్ మై ఆఫీస్ అని చెప్పొచ్చు ఎందులో కౌంటబుల్ నౌన్స్లో మరి అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్లో ఎలాగా అంటే ఫ్రెండ్స్ దీనిలో మచ్ వాడచ్చు ఎ లాట్ ఆఫ్ కూడా వాడచ్చు ఫ్రెండ్స్ మచ్ అనేది అన్కామన్గా ఉంది ఎక్కువ మంది వాడరు ఫ్రెండ్స్ అసలు అయితే వాడచ్చు తప్పేమీ లేదు కాకపోతే వాడుకలో ఎక్కువగా ఉంది ఏంటంటే
అని అన్నప్పుడు ఎ లాట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ దే ఇన్ మై బాటిల్ అని చెప్పొచ్చు లేదంటే ఎంతో కొంత ఉంది అన్నప్పుడు ఐ హ్యావ్ సమ్ వాటర్ విత్ మీ నా దగ్గర కొంత వాటర్ ఉందని నేను చెప్పే క్షణంలో సమ్ కూడా వాడచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ కౌంటబుల్ నౌన్కి అన్కౌంటబుల్ నౌన్లో రెండు కామన్గా ఎ లాట్ ఆఫ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఈ రెండింటిని మనము కామన్గా వాడచ్చు సమ్ని ఇక్కడ కూడా సమ్ని రెండింటిని కూడా కామన్గా వాడచ్చు ఫ్రెండ్స్ కౌంటబుల్ నౌన్లో అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ ఈ రెండింటిలో కూడా మనము ఎ లాట్ ఆఫ్ అనే వర్డ్ని అదేవిధంగా సమ్ అనే ఈ వర్డ్ని రెండింటిని కూడా రెండింటిలో కామన్గా వాడుతూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూద్దాము మెటీరియల్ నౌన్ మెటీరియల్ నౌన్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు డినోట్ ద మెటీరియల్ ఒక వస్తువు ఏదైతే దాన్ని ఏ పదార్థంతో అయితే అది తయారైందో ఆ పదార్థాన్ని తెలిపే దాన్ని మనము మెటీరియల్ నౌన్ అని అంటాం ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్ ఈజ్ అ హార్డ్ మెటల్ ద రింగ్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ గోల్డ్ దిస్ చైర్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ వుడ్ ఈ రకంగా ఆ పదార్థాన్ని తెలిపే దాన్ని మనము మెటీరియల్ నౌన్ అని అంటూ ఉన్నాము నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ కొలెక్టివ్ నౌన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ భాగం మనం నేర్చుకోవాలి వీటి మీద బాగా స్ట్రెస్ చేయాలి మనము కలెక్టివ్ నౌన్స్ ఇట్ రిఫర్స్ టు యూ గ్రూప్ ఆఫ్ థింగ్స్ యాజ్ వన్ హోల్ అంటే సమూహంగా కలిసి ఒకే సమూహంగా ఉంటాయి అంటే చాలా కలిసి ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడతాయి ఆ గ్రూప్గా ఏర్పడిన దానికి మనము దాన్ని మనము కలెక్టివ్ నౌన్ అని అంటూ ఉన్నాము ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ప్లేయర్స్ ప్లేయర్స్ అందరూ కలిసి ఏం ఏర్పడుతుంది మనకి టీమ్ ఏర్పడుతుంది ఏమేర్పడుతుంది టీమ్ ఏర్పడుతుంది ఎంప్లాయీస్ వర్కర్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ వర్కర్స్ కలిసి ఏమేర్పడుతుంది స్టాఫ్ అంటాం ఏమంటాము స్టాఫ్ అని అంటాం నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్ కలిసి ఏమేర్పడుతుంది క్లాస్ క్రిమినల్స్ కలిసి ఏమేర్పడుతుంది చాలామంది క్రిమినల్స్ అందరూ ఏమంటాము గ్యాంగ్ అంటాం ఏమంటాము గ్యాంగ్ సోల్జర్స్ అందరు కలిసి ఆర్మీ ఆర్మీ అని అంటాం నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఆన్ లుకర్స్ ఆన్ లుకర్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడైనా గొడవ దొరుకున్న గొడవ దొరుకుతూ ఉందనుకోండి చాలామంది క్రౌడీగా ఉంటారు సమూహంగా ఏర్పడుతూ ఉంటారు అలాగా దారిని పోయే వాళ్ళు ఇలా ఆన్ లుకర్స్ అందరు కలిసి ఒక సమూహంగా ఏర్పడితే దాన్ని మనము క్రౌడ్ అని అంటాం క్రౌడ్ అని అంటాం బీస్ తేనెటీగల సమూహాన్ని స్వామ్ అని అంటాం ఫ్రెండ్స్ స్వామ్ తేనెటీగల సమూహం చాలా డేంజరస్గా ఉంటుంది అది కీస్ యొక్క సమూహాన్ని బంచ్ అంటాం ఆ బంచ్ ఆఫ్ బనానాస్ కీస్ బంచ్ అంటాం బంచ్ ఆఫ్ కీస్ బంచ్ ఆఫ్ బనానాస్ అని కూడా అంటూ ఉంటాం షూ పెయిర్ ఆఫ్ షూస్ అంటాం ఫ్లీట్ గ్రూప్ ఆఫ్ షిప్స్ షిప్స్ యొక్క సమూహాన్ని మనము ఫ్లీట్స్ అని ఫ్లీట్ అని అంటూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ ఈ రకంగా మనకు కలెక్టివ్ నౌన్స్ చాలా ముఖ్యమైనవి ఫ్రెండ్స్ మీరు బాగా వీటిని నేర్చుకుంటూ ఉండండి యాజ్ మెనీ యాజ్ యూ కెన్ యూ హ్యావ్ టు లర్న్ సో మెనీ కలెక్టివ్ నౌన్స్ ఈ రకంగా కలెక్టివ్ నౌన్స్ వాడడం వల్ల మన లాంగ్వేజ్ చాలా బ్యూటీని సంతరించుకుంటుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ కాంపౌండ్ నౌన్స్ కాంపౌండ్ నౌన్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ నౌన్స్ చిన్న చిన్న నౌన్స్ అన్ని కలిసి ఒక కొత్త నౌన్ ఏర్పరుస్తూ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిస్ట్ అంటే మణికట్టు వాచ్ అంటే ఇక్కడ పెట్టుకునే వాచ్ రిస్ట్ వాచ్ వాల్ క్లాక్ వాల్ క్లాక్ ఆ రకంగా అంటే వర్డ్స్ అంటే నౌన్స్ చిన్న చిన్నవన్నీ కలిసి గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్గా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ కాంపౌండ్ నౌన్స్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ స్మాలర్ వర్డ్స్ రెండు లేదా మూడు వర్డ్స్ కలిసి మనకి ఒక వర్డ్గా తయారవుతూ ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ టెక్స్ట్ బుక్ బస్ స్టాండ్ బస్ స్టాండ్ బస్ స్టాండ్ వాల్ క్లాక్ రిస్ట్ వాచ్ సీ ఫుడ్ ఫిష్ ఫిష్ ప్రాన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సీ ఫుడ్ కిందికి వస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ సింగ్లర్ నౌన్స్ సింగ్లర్ నౌన్స్ రిఫర్ టు వన్ పర్సన్ ప్లేస్ థింగ్ ఆర్ అన్ ఐడియా అంటే ఏదన్నా ఒక సింగిల్ ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెన్ ఎ పెన్ ఎ క్యాట్ డాగ్ షిప్ పెన్ ఈ రకంగా సింగ్లర్లో ఉండే వాటిని మనము సింగ్లర్ నౌన్స్ అంటాము నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ ప్లూరల్ నౌన్స్ రిఫర్స్ టు మోర్ దాన్ వన్ పర్సన్ ప్లేస్ థింగ్ ఆర్ ఎనీ ఐడియా డాగ్స్ క్యాట్స్ పెన్స్ బేబీస్ ఈ రకంగా మోర్ దాన్ వన్ ఈ రకంగా ఉండే వాటిని మనము ప్లూరల్ నౌన్స్ అని అంటూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ క్లాస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేస్తూ ఉండండి మరిన్ని నోటిఫికేషన్స్ కోసం మన ఛానల్ ట్యూబ్ ఇంగ్లీష్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు బెల్లైకాన్ని మాత్రం క్లిక్ చేయండి అదేవిధంగా ఫ
కలెక్టివ్ నవనా కౌంటబుల్ నవనా అన్కౌంటబుల్ నవనా గెస్ చేస్తూ ఉండండి గెస్ చేస్తూ పెన్సిల్ పట్టుకొని అండర్లైన్ చేసి పైన రాయండి ఇలాగా పిఎన్ ప్రాపర్ నౌన్ సిఎన్ కామన్ నౌన్ కలెక్టివ్ నౌన్ ఈ రకంగా మీరు రాసుకుంటూ ఉండండి స్టార్టింగ్లో అలా చేస్తూ ఉండడం వల్ల అలవాటు అవుతుంది ఇంకా ప్రాక్టీస్ అయిపోతుంది స్పెసిఫిక్గా మళ్ళీ స్ట్రెచ్ చేయాల్సిన అవసరము ఉండదు థ్యాంక్ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ గౌతమి సైన్ ఇన్ ఆ